वेलकम बैक वेलकम टू पाइथन सीरीज दिस इज असाइनमेंट नंबर वन ऑफ माई पाइथन सीरीज एंड इस असाइनमेंट में हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर बेस्ड ऑन वीडियो नंबर वन टू वीडियो नंबर ट्वेंटी ऑफ माई पाइथन सीरीज सो वीडियो नंबर वन टू वीडियो नंबर ट्वेंटी में हमने बेसिक पाइथन सीखा है वेरिएबल्स क्या होता है कॉन्स्टेंट्स क्या होता है की क्या होता है पाइथन क्या है पाइथन का वर्किंग कैसा होता है एंड देन पाइथन इन्वायरमेंट दैट इज आईडीज एंड आइडियली वी एस कोड सो इस वीडियो में कोडिंग क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन थियोरटिकल क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है क्वेश्चन को रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करना है आंसर सोच लेना है एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं सो so, इस वीडियो में आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन दैट इज इज पाइथन केस सेंसिटिव वाइल डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स जब हम आइडेंटिफायर्स पे काम करते हैं तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं एंड इसका करेक्ट आंसर है यस पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज पाइथन में अगर हम आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते दैट इज नेम नेम एंड नेम ये तीनों आइडेंटिफायर्स अलग अलग है एंड दैट्स वाई पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज सो द करेक्ट आंसर इज यस सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर सो ये चार वेरिएबल्स है इन चार वेरिएबल्स में कौन सा आइडेंटिफायर इनवैलिड है आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे जो फर्स्ट आइडेंटिफायर है वो है माई स्ट्रिंग वन एंड दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि इसमें अल्फाबेट से जो सिंबल यूज हुआ है वो है अंडर स्कोर विच इज वैलिड वन डिजिट का हमने इस्तेमाल किया है लेकिन एट द बिगिनिंग नहीं दिया है सो दिस इज वैलिड वाइल वाइल इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर इट इज इन वैलिड आइडेंटिफायर सो करेक्ट आंसर इज वाइल बिकॉज वाइल एक की है एंड की को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते Yep, double o. This is valid identifier. This is according to the rules. दो अंडर स्कोर भी हम दे सकते हैं बिकॉज अंडर स्कोर अलाउड फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर सो इसका आंसर है वाइल थर्ड क्वेश्चन वाई पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो द करेक्ट आंसर इज इट इज यूज इन वराइटी ऑफ एप्लीकेशन डोमेन्स पाइथन को जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि पाइथन का यूज हम किसी भी डोमेन में कर सकते हैं दैट इज पाइथन का यूज मशीन लर्निंग में होता है स्क्रिप्टिंग में किया जा सकता है वेब डेवलपमेंट में भी होता है डेटा साइंस में भी होता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होता है सो so, पाइथन का यूज करके हम वाइडेस्ट ऑफ वराइटी ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं ऑफ डिफरेंट डोमेन्स एंड इसीलिए पाइथन को जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है सो द करेक्ट आंसर इज पाइथन इज यूज इन वराइटी ऑफ एप्लीकेशन डोमेन्स एंड दैट इज वाई पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर फोर पाइथन इज कंपाइल और इंटरप्रेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हाउ पाइथन वर्स इस वीडियो को देखना चाहिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है पाइथन इज कंपाइल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पाइथन इज नाइदर ट्रू कंपाइल्ड नॉर ट्रू इंटरप्रेटेड पाइथन इज कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन यूज करता है दोनों का कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर सो इट इज अ कंपाइल इंटरप्रिटेड लैंग्वेज फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियली स्टैंड फॉर वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर सोच लीजिए इसका आंसर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट एल स्टैंड फॉर लर्निंग ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट आइडियली एक आईडी होता है जो हमें पाइथन डॉट ऑर्गेनाइजेशन देता है जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तब हमारे सिस्टम में एक आईडी आता है जिसका नाम है आइडियली एंड बेसिकली आइडियली का यूज लर्निंग पर्पज के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हेन वी डाउनलोड पाइथन फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज पाइथन डॉट ओ आर जी विच कंपाइलर वी गेट सो पाइथन इज अ कंपाइल इंटरप्रिटेड लैंग्वेज ये कंपाइलर भी यूज करता है सो so, जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट तब आपको जो कंपाइलर मिलता है वो होता है सी कंपाइलर C कंपाइलर एक स्टैंडर्ड कंपाइलर है पाइथन का एंड ये C में बना है इसीलिए इसे C कंपाइलर बोला जाता है सो so, IDL का जो कंपाइलर होता है वो होता है C कंपाइलर करेक्ट आंसर इज C कंपाइलर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड सो ये चार स्टेटमेंट्स है इन चार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट आएगा सो द करेक्ट आंसर इज नाइनटीन सो फर्स्ट लाइन पे क्या होगा थर्सडे जो कि एक स्ट्रिंग है डे उसका टैग बनेगा ऑन द नेक्स्ट लाइन वी आर री असाइनिंग वैल्यू थर्टी टू पॉइंट फाइव नाउ डे इज अ टैग फॉर थर्टी टू पॉइंट फाइव ऑन द थर्ड लाइन वी आर अगेन री असाइनिंग नाइनटीन जो कि एक इंटीजर वैल्यू है टू अ वेरिएबल डे नाउ डे इज अ टैग फॉर नाइनटीन 
सो लास्टली डे में क्या होगा वैल्यू 19 होगी व्हेन वी से प्रिंट डे एक्चुअली इट इज प्रिंटिंग अ वैल्यू 19 सो आउटपुट विंडो में 19 प्रिंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग इज अ लीगल वेरिएबल नेम इन पाइथन एंड द वेरिएबल नेम इज दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फॉल्स बिकॉज इस वेरिएबल में हमने प्लस सिंबल का यूज किया है एंड अकॉर्डिंग टू द पाइथन रूल प्लस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर हम सिर्फ अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हैं सो अप टू दिस दिस वेरिएबल नेम इज परफेक्ट बट वेन वी यूज दिस प्लस सिंबॉल दिस बिकम्स इन वैलिड वेरिएबल नेम क्वेश्चन नंबर नाइन आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वॉट आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दीज आर थ्री स्टेटमेंट्स इस स्टेटमेंट्स में हमने यूज किया है वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस थ्री स्टेटमेंट एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी नाउ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट लाइन एक्स हैज वैल्यू थर्टी टू एक्स हैज वैल्यू थर्टी टू ऑन द सेकेंड लाइन वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टू द वेरिएबल वाई सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज थर्टी टू थर्टी टू इज असाइन टू अ वेरिएबल वाई नाउ वाई हैज वैल्यू थर्टी टू वाई हैज वैल्यू थर्टी टू ऑन द नेक्स्ट लाइन वी आर री असाइनिंग वेरिएबल एक्स टू अ वेरिएबल एटीन नाउ एक्स का जो टैग है थर्टी टू से वो ब्रेक किया जाएगा एंड एक्स रेफर्स टू वैल्यू एटीन नाउ सो एक्स में होगा एटीन एंड वाई में होगा थर्टी टू सो द करेक्ट आंसर इज सी एक्स इज एटीन एंड वाई इज थर्टी टू क्वेश्चन नंबर टेन इज वॉट इज प्रिंटेड वेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या प्रिंट होगा आउटपुट विंडो में पॉज द वीडियो एंड गेव द आउटपुट नाउ सी लाइन नंबर वन पे ट्वेंटी फोर वैल्यू इज असाइन टू अ वेरिएबल एक्स सो एक्स रेफर्स टू अ वैल्यू ट्वेंटी फोर ऑन नेक्स्ट लाइन वी आर री असाइनिंग टू अ वेरिएबल एक्स एक्स को हम क्या री असाइन कर रहे हैं एक्स माइनस वन दैट इज ट्वेंटी फोर माइनस वन ट्वेंटी फोर माइनस वन विल बिकम ट्वेंटी थ्री सो वी आर री असाइनिंग वैल्यू ट्वेंटी थ्री टू अ वेरिएबल एक्स नाउ एक्स इज अ टैग फॉर दिस वैल्यू ट्वेंटी थ्री एंड वेन वी से प्रिंट एक्स ऑन द नेक्स्ट लाइन 23 will be printed, so the output is 23. Next question is all keywords in Python are in, and the correct answer is none of above. Three keywords that is true, false, and none, जो कि capitalized है. So सभी keywords upper case में भी नहीं है, lower case में भी नहीं है, and capitalized भी नहीं है. Only three keywords are capitalized, that is true, false, and none. No keywords is in upper case. and rest of the keywords are in lower case question number 12 is which of the following is true for variable names in python and the first option is underscore and ampersand are the only two special characters allowed underscore to allowed hai lekin ampersand allowed nahi hai so this is false next statement is unlimited length ji ha hum kitni bhi length ka variable bana sakte hai isme koi limitation nahi hai so this is true लेकिन अदर ऑप्शंस भी चेक करते हैं वी कैन यूज वाइट स्पेसेस इन वेरिएबल नेम नो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विद अपर केस लेटर अपर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए इट इज अ गुड हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग बट अगर आप क्लास का नेम स्मॉल केस में लिखते हैं तो भी चलेगा पाइथन आपको एरर नहीं देगा सो दिस इज नॉट ट्रू क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टेटमेंट सो ये चार स्टेटमेंट है आपके सामने इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है एंड द इनवैलिड स्टेटमेंट इज सी ऑप्शन यहां पे देखिए एबीसी एक वेरिएबल है एंड इसके बीच में हमने यूज किए व्हाइट स्पेसेस एंड वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम इस केस में आपको मिलेगी एरर एंड दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी है तो यहाँ पे जो कॉमा है ये मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने के लिए है सो वन थाउजेंड हम असाइन कर रहे हैं टू वेरिएबल ए 2000 हम असाइन कर रहे हैं टू वेरिएबल बी एंड 3000 हम असाइन कर रहे हैं टू वेरिएबल सी क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एंड दिस इज अ पाइथन स्टेटमेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस पाइथन स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा एंड द करेक्ट आंसर इज सी बिकॉज जब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर ये कॉमा देते हैं तो एक्चुअली हम व्हाइट स्पेस प्रिंट करना चाहते हैं सो कॉमा इज फॉर व्हाइट स्पेस So, जब हम कुछ इस तरह देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर तो पाइथन इंटरप्रिटर 12 एन ए ट्रिपल जीरो ये दो वैल्यू को सेपरेट कर देगा बाय कॉमा कॉमा की जगह पर वो व्हाइट स्पेस प्रिंट करेगा 
यहाँ पे आउटपुट ट्वेल्व वाइट स्पेस जीरो भी आ सकता है इट डिपेंड्स ऑन विच आई यू आर यूजिंग पाइथन इसको दो नंबर ट्रीट करेगा फर्स्ट वन इज ट्वेल्व एंड सेकेंड वन इज जीरो सो जीरो को आप ट्रिपल जीरो भी लिख सकते हैं एंड वन जीरो भी लिख सकते हैं वैल्यू सेम रहेगी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इन इट इट इज अ वैलिड वेरिएबल नेम टू इट इज ऑल्सो वैलिड वेरिएबल नेम बट द थर्ड ऑप्शन इज इन एंड इन एक की वर्ड है सो हम इसको वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते द करेक्ट ऑप्शन इज इन इन हम वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई डेनिस रिची डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई है बिजर ने स्ट्रॉस्ट्रप ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है ग्यूडो वैन रॉसम इज द करेक्ट आंसर ग्यूडो वैन रॉसम ने पाइथन बनाई है एंड ब्रैंडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट बनाई है सो द करेक्ट आंसर इज ग्यूडो वैन रॉसम ग्यूडो वैन रॉसम इज अ पाइथन क्रिएटर इन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाई थी नाइनटीन में सो पाइथन इज क्रिएटेड इन नाइनटीन बाय ग्यूडो वैन रॉसम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है सो so, हमने फर्स्ट कपल ऑफ वीडियोस में देखा है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन डॉट पाय होता है सो डॉट पाई इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल एंड नॉट डॉट पी वाई सी डॉट पी वाई सी इज एक्सटेंशन ऑफ बाइट कोड दैट इज पाइथन जब एग्जीक्यूट करता है कोड को तो वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है एंड उस इंटरमीडिएट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पी वाई सी डॉट सी सी लैंग्वेज के लिए होता है एंड डॉट टी एक्स टी एक टेक्स्ट फाइल के लिए होता है सो द करेक्ट आंसर इज डॉट पाए क्वेश्चन नंबर एटीन इज विच सिंबल इज यूज टू राइट द सिंगल लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है एंड द करेक्ट आंसर इज हैश सो जो भी हम हैश सिंबल के आगे लिखते हैं दिस इज अ कमेंट इन पाइथन डबल स्लैश यूज किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन नंबर 19 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई पाइथन इज कॉल्ड एज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज पाइथन को डायनामिकली टाइप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है एंड इसका आंसर आपको देना है पाइथन डू नॉट रिक्वायर्स डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स आपको डेटा टाइप मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है पाइथन में वेन वी क्रिएट अ पाइथन ऑब्जेक्ट पाइथन ऑटोमेटिकली इंटरप्रिट इट्स डेटा टाइप सो so, जब आप कोई पाइथन ऑब्जेक्ट पाइथन वैल्यू बनाते हैं तो रन टाइम पे पाइथन ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप असाइन कर देता है टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सो पाइथन में आपको इंट फ्लोट स्ट्रिंग वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है जैसे हम सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में करते थे सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरिएबल जस्ट असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम एंड यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ वेरिएबल आपको डेटा टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं है एंड दैट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड एज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज एंड टूडेज लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए आपको सिंपल पाइथन प्रोग्राम लिखना है एंड द आंसर इज दिस सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स फर्स्ट हमने क्या किया टेन असाइन किया टू वेरिएबल ए ट्वेंटी असाइन किया टू वेरिएबल बी एंड ऑन द थर्ड लाइन हम कर रहे हैं स्वैपिंग सो जो बी में वैल्यू है ट्वेंटी वो जाएगी ए में एंड ए में जो वैल्यू है दैट इज टेन वो जाएगी बी में जब हम बोलेंगे प्रिंट करो वैल्यू ऑफ ए इज नाउ ए में बी की वैल्यू है सो बी की वैल्यू क्या है ट्वेंटी सो इट विल प्रिंट ट्वेंटी हियर एंड फॉर द बी इट विल प्रिंट टेन सो बी में टेन है इनिशियली हमने ट्वेंटी दिया था एंड ए में ट्वेंटी है इनिशियली हमने टेन दिया था सो so, हमने नंबर्स को किया है स्वैप उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विल सी यू नेक्स्ट टाइम